Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Знаю, что следующая фраза прозвучит как анекдот, но все же я решила разобрать свои лоскутки. Да-да, у меня оставались еще очень красивые обрезки роскошного велюра и бархата. Лежат без дела. Куда приспособить, никак не могла придумать. Они маленькие, и их очень мало. Идеи в воздухе витают. Многие мастерицы шьют такое. Но вдохновилась после просмотра ролика Марины канал «Девочки и куколки». Нашла еще мелкие обрезки и лоскутки хлопковой ткани. Ничего специально не вырезаем, не выкраиваем. Разбираем ткани, подбираем кусочки по размерам. Скалываем их между собой булавками. С этим способом работы спокойно уйдет весь неликвид и ткани с непонятной расцветкой. При работе за швейной машинкой шьем просто округлую произвольную форму. Представляем камни на пляже, мокрые, обкатанные волнами. Смотрите сами по своим лоскуткам. Все заготовки делаем примерно одного размера. В отшитых деталях подравниваем края, убираем лишнюю ткань. В местах закруглений делаем надсечки. После этого очень аккуратно делаем надрез на вспомогательной ткани и выворачиваем заготовки. Все детали проутюживаем и можно прикинуть и размер, который нам нужен, и вариант раскладки. После этого будем готовить основу. Я взяла старые брюки, которые уже никто не носит, выкроила из них широкие полосы и шила их между собой. Получилась заготовка 45 на 50 сантиметров. Часть ткани уйдет в швы. Сразу же наметим границы, где мы будем выкладывать наш узор. А дальше уже включаем фантазию. Мне захотелось все цвета ткани, чтобы располагались равномерно. Поэтому сначала выкладываем один цвет, потом другой, а дальше заполняем промежутки. Конечно, можно работать по-разному. Вот я решила зацепить все камушки английскими булавками, чтобы они не двигались. А основная работа предстоит за швейной машинкой. Каждый камушек пришиваем к основе. Шьем просто по контуру на расстоянии 1 мм от края. Если надо, то помогаем. Кончиком распарывателя направляем и придерживаем ткань. Если вы новичок, то можно сначала каждый камушек пришить к основе иголкой с ниткой. Закончили шить один элемент, к следующему можно проложить строчку по пустому полю. Знаю, что многие рукодельницы боятся показывать свои работы. Они беспокоятся, что их будут ругать. Милые мои, это ваш труд, ваше старание, а мы не судьи, мы только зрители. Огромное спасибо мастерицам, которые присылают и размещают в группах фотографии своих работ. Вот кого и за что ругать. 
милую трудолюбивую женщину, которая сшила коврик или одеяло? Она же не преступница. Знаете, наверное, есть русский народный танец. Там девушки ходят, платочками машут. Это на сцене. У них у всех одинаковые белые платочки. А в реальной жизни каждая мастерица украшала свой платочек богатой вышивкой, мережками, ручным кружевом. Это была витрина, показатель ее мастерства. Вот в танце они и ходили, своим платочком махали, показывали всем, какие они умелицы, рукодельницы. Вы же понимаете, что я всегда восхищаюсь вашими работами и работами других мастеров. Вот и я, просматривая видео, нашла рукодельницу Гульнас, которая занимается куклами ручной работы и не смогла оторвать от них взгляд. Я договорилась, что поделюсь с вами ссылкой на ее бесплатный мастер-класс, ведь знаю, что вы это очень любите. Тут вы можете сами, не имея опыта в рукоделии, научиться делать такие замечательные куклы, которыми сможете порадовать своих друзей и близких. На вебинаре Гульнас пошагово вам покажет процесс создания кукол. Вы вместе с ней будете получать удовольствие от процесса, при этом создавая такие шедевры. Вот это работа ее учениц. И плюс в подарок получите гайд, в котором весь стартовый набор материалов, который нужен для создания таких кукол. Инструкция сразу же придет к вам после регистрации на мастер-класс. Ссылку на этот мастер-класс я оставлю в описании под видео. Не пропустите уникальную возможность записаться и пройти бесплатный мастер-класс по созданию кукол ручной работы. Она расскажет вам секреты и фишки, откроет вам дорогу в мир рукоделия, на котором еще можно и зарабатывать дополнительные деньги. Если вы давно хотели или задумывались попробовать себя в рукоделии, то сейчас самое лучшее время. Посмотрите, когда мы шили, у нас получилась просто шикарная заготовка. Богатые сияющие ткани. Можно было сшить и сумку, и декоративную подушку, и коврик. Но я решила так украсить свой рабочий стул. На кусок синтепона уложим нашу красивую деталь, а сверху закроем тканью для обратной стороны. Еще приготовим длинные тесемки. Их вложим в углы и подколем булавочками. Заготовку прошьем по краю, оставив отверстие для выворачивания. Готовую деталь вывернем и расправим. Открытое отверстие зашьем на швейной машинке. Все простигаем просто, произвольными линиями. Строчку прокладываем по свободному полю между камнями. Вот такая красота у нас получилась. Жалко, что таких дорогих сияющих тканей было совсем немного. Но теми радостней, что даже таким небольшим кусочком мы не дали пропасть, а использовали их в дело. Самое удивительное, что шью и шью сидушки, а они всем нужны. И особо любопытным зрителям показываю, как сделала крепление к стулу. 
Тесемки просто привязала за ножки. Но это у моего стульчика такая конструкция. А как вы сделаете, думайте сами. Вы же понимаете, что я дала вам идею, а воплощать ее и как воплощать в жизнь, каждая мастерица решает сама. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Вас ждет еще очень много интересного. Присоединяйтесь к моим группам на Одноклассниках, ВКонтакте. Ищите меня на платформе Яндекс Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!